。兰兰，今天这个电影好看吧？好看。那明天我带你去游乐场玩，怎么样？行啊，反正我明天也没事儿。那行，说好了，明天到时候我给你打电话。那好，那个尊宝，你看前面就是我家了，你就别送了。那好，那你慢点，我回去了。哎，尊宝小心点。哎，知道了。我妈？喂妈。你别着急，慢点说。你说什么？我爸生病了，你你等着我，我现在马上就回家。妈，哎呀，奶奶，你终于回来了。妈，这到底怎么回事？你电话里说我爸生病了。是呀，你爸突然就晕倒了，这去了医院，医生说要做手术呢。做手术？怎么这么严重？对了，妈，医生说是什么病啊？医生说的是脑溢血，需要赶快做手术。兰兰，这可怎么办呢？怎么会这样呢？妈，现在咱们两个赶紧去医院，看医生怎么说。走走。医生，我不想问一下，那个三床的病人，他到底怎么样了？三床，你等一下，我查一下。三床，你是三床什么人啊？我是他女儿，是呀，大夫，她是我闺女，你赶赶快把我老伴的病情给我闺女说说吧。这三床送过来的时候，人已经昏迷了，这检查出来颅内出血，需要做开颅手术。开颅手术？医医生，什么时候能手术啊？你们家属准备一下，手术费准备齐了，我们这个各方面啊，检查结果出来了，就可以动手术了。手术费需要多少钱？大概需要三十万吧。不过你们家属心里做好准备，这个手术有一定的危险性，我们啊也没有十足的把握。不过目前最好的治疗方案就是开颅。大夫，钱的事儿你不用担心，我一定按时交上，只要能给我爸做手术，让他好起来就行。那行，你们啊先把住院费给交一下。行，妈，咱们走吧。你慢点。年纪轻轻就得了这个病，奶奶，你回来了，怎么样了？借多少钱？妈，我把咱们的亲戚朋友都借了一遍，这钱也就凑了十万块钱，凑了十万块钱，那该怎么办呢？这还差着远了呢，妈。你说这怎么办呀？这妈也不知道呀。兰兰，最主要的是，你爸还在医院躺着呢，这病不能拖呀。这如果你爸要是出个好歹，妈也不要活了。妈，你你你别说这种傻话呀。你放心，我不管想任何办法，都会给我爸看病的。你别难过了。你能想什么办法呀，兰兰？这该借的都借了。这钱呀，还是凑不够。<笑>行了，妈，你先回屋歇会儿，我找我朋友打电话，再找他借一借。兰兰，实在不行的话，把咱家的房子给卖了吧。妈，房子的事以后再说。现在我先找我朋友借钱，你先回屋吧。别难过了，有我呢。我现在应该给谁打电话呢？尊宝。我给尊宝打电话，找他借钱。喂，尊宝。怎么了？尊宝，我有件事想跟你说，你明天能来我家一趟吗？去你家？明天咱们不是去游乐场了吗？游乐场去不了了，你明天来我家一趟吧。阿姨呢？我妈不在家。怎么了？我有件事想问你。什么事？你说吧。咱们从大学到现在，谈了有几年了？五六年吧。你问这干什么呀？那你是真心喜欢我吗？以后，以后你想跟我结婚吗？你这不是说废话吗？我当然想要娶你了。
你你怎么突然问这个呀？既然你想娶我，那你能不能现在先把彩礼钱给我？什么？现在把彩礼钱给你？不是，小兰，你你你这到底怎什么情况呀？你遇到什么事了吗？尊宝，我爸生病了，现在在医院住院呢，医生说要赶紧做手术。我们家的亲戚朋友都借了一个遍，只借到十万块钱，还差二十万呢。你能不能先把彩礼钱预支给我？以后咱们结婚的时候我就不要了。我现在想拿着这个钱去给我爸看病。啊，不是，兰兰，这叔叔生病了，什么病啊？医生说是脑溢血。脑溢血，还要做手术？兰兰，你刚才说差多少？二十万。是，尊宝。你就先借给我二十万吧。你看这结婚呀、啊，也是大事儿，这不是我一个人说的算的，对不对？你要不然我回家跟我父母商量一下。行，你回去跟阿姨商量也是应该的。啊，那这样，那我先回去，回头了我给你打电话，好吧？好。啊，那我走了啊。嗯、八字还没一撇。就给我要二十万，还预支什么彩礼？想什么呢？幸亏我出来的快，要不然还真摊上事儿了。这他爸得了脑淤血，还要做手术，这这能不能治好还是一回事呢？万一以后再找我要钱，那可怎么办呀？他家就是个无底洞，不行。这都两天了，这怎么？怎么还不给我打电话？他们到底到底是怎么商量的呀？喂，医生。喂，医生。你好，请问是三鹏的家属吗？对，我是。我爸怎么了？啊，你爸的各项指标已经正常了，现在可以做手术了。手术费你们准备好了吗？手术费的事，你不用担心，我马上就能凑齐了。好好好，那我先挂了，医生。不行，我得现在就给尊宝打个电话。喂，尊宝，你跟阿姨商量好了吗？他们是怎么说的？兰兰，那个兰兰，这个我爸妈说了，咱们俩不合适，要不然这还是算了。尊宝，你这话是什么意思？你你要跟我分手？尊宝，现在就算分手了，咱们两个也是大学同学呀。你能不能先把那个钱借给我？以后有钱了我再还给你，行不行？哎呀，兰兰，你怎么就听不懂呢？我就实话告诉你们，我父母啊已经给我订婚了，以后别再给我联系了，挂了啊。哎，这怎么会这样呢？现在我爸还在医院呢，我这上哪去凑钱呀？怎么办呀？这我们公司的合同都交了好几次了，这他们公司怎么老是拒绝呀？不行，这个合同今天必须拿下，要不然我公司就会倒闭了。哎，不管是谁，我呀得见见他，跟他好好谈谈。现在都都是大老板了，你签一个字就行了，这么简单的事儿，就睁一只眼闭一只眼嘛。凭什么呀？哎呀，兰兰，就凭咱们俩之间的感情啊，对不对？这，你不觉得可笑吗？感情，李尊吗？咱俩在一起这么多年，原来你抵不过我爸生了一场病，你对我的感情都是假的，不是吗？兰兰，你，原来你是因为这件事啊。
这都过去这么多年了，对不对？那个，再说了，当初也不是我，我不拿那个钱，是我们家父母不同意，这我也没办法呀。行啊，你不用跟我解释，你真忙。我这样人啊，公私分明，私事就是私事，那是咱俩以前的事儿，都已经过去了。现在说的是公事，公事就应该公领。你这个方案你自己看过吗？质量根本就不达标，所以啊，我们公司是不可能跟你合作的。这。这我改还不行吗？你要真不给我合作，我的公司就要破产了。哎呀，兰兰，就算我求你了，就念在咱们之前在一起的份上，行不行？不行，李真吧？你当初是怎么对我的？你自己忘了吗？当初我求着你，让你把钱借给我，你都不愿意。如果不是有社会上的好心人帮助我们的话，我爸早已经不在了。兰兰，这当初都是我的错，你就再给我一次机会吧。我我真的知道错了。行了吧。你少在这给我装可怜，李尊宝，我告诉你，像你这种人，我们公司是不可能跟你合作的，赶紧给我滚蛋！我更不可能相信你的人品。兰兰，滚！